Hallo zusammen, meine Reise geht ja jetzt weiter durch Griechenland nach Bulgarien. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ja, da muss ich ja noch einen Namen haben für meinen Fahrzeug, für mein Fahrzeug. Heute Morgen kam mir der Name Orkan in den Sinn. Wenn man vorne die Haube aufmacht, sieht er aus wie ein Walfisch. Wie findet ihr den Namen? Oder habt ihr eine bessere Idee für mein dickes Monster hier? So, Orkan hat seine erste Wäsche gekriegt, das lästige Salz habe ich weggemacht und jetzt fülle ich gerade noch ein bisschen Wasser auf, aber nicht allzu viel, ich schleppe das nicht über die Berge, ihr seht da, wie ich das mache da, einfach Schlauch rein, natürlich muss der gleich große Durchmesser bei der Entlüftung sein, ja, vorher war noch ein Betonwagen hier, der, dem habe ich dann den Schlauch gegeben, Leute sind alle freundlich, da führte mal die Straße durch, die jetzt einfach weggeschwemmt. Und jetzt hat man da eine provisorische gemacht. Ja, die führt jetzt da wieder zusammen. Da unten rechts seht ihr noch, wo sie war. Wahnsinn. Also ich fahre hier über die Berge, um die Mautstelle zu gehen. Und äh, immer wieder die Straße, die repariert wurde. So, ich verlasse schnell die Straße, mache da einen kleinen Abstecher. Soweit ich komme, runter zum Fluss. Dann Pause machen. Ja, super. Dann kann ich gleich mal meine Offroad-Tauglichkeit testen. Das ist geil, du. So. Jetzt hier irgendwo bleibe ich stehen und dann drehe wende ich hier. So, hier bleibe ich stehen. Mache ich Pause. So, jetzt geht es wieder hoch. Ich habe gleich mal die Untersetzung reingetan. Oh, ist das herrlich. Die Sperren sind draußen, das sollte eigentlich ohne gehen, da bin ich auch mit meinem hochgekommen. Aber mit der Untersetzung ist es einfach viel besser. Ja, geht super. So. So, guten Morgen, gestern bin ich noch ein Stück weiter gefahren. Und zwar äh, ja, Richtung äh, Thessalonich und äh, ich muss sagen, es lohnt sich im Fall nicht, äh, die Autobahn zu verlassen, die kostet meistens so 3,50 Euro rum an jeder Zahlstelle äh, nur wenn man natürlich einen schönen Übernachtungsplatz finden will und das habe ich und zwar stehe ich da drüben äh, man sieht es vielleicht so knapp im Hintergrund und äh, da bin ich auf einem Pass hoch, wunderschön, weil hier hat man Ruhe und ja, man ist alleine, kaum Autos, also hier ist wirklich nicht viel los, was mir eigentlich gefällt. Ja, und das Schöne auch, die Hunde frei hier, weil wenn es Hunde hat, dann da wo es Häuser hat, und die sind eigentlich auch meistens frei. Das ist mein Platz, ist der nicht wunderschön? Auf einem Hügel und ich habe Weitsicht, ich zeige es euch später, bis zum See runter. Ah, herrlich. Ja, hier hinten ist die Sonne aufgegangen und eigentlich hier eines der wenigen Gebiete, wo es noch Bäume hat. Ihr seht es. Aber die meisten Hügel, wie der da hinten, ist alles abgeholzt. Auf ein paar wachsen dann halt Büsche. Ist eigentlich schade. Ja. Der Mensch denkt halt nur bis zu seiner Nase. Na ja, und da hinten ist mein Camper wieder ganz alleine. So, da steht er. Orca nenne ich ihn jetzt mal. 
Ach, ist das schön hier. Hey. Und es ist so ruhig, es hat kaum Leute, kaum Autos. Man hört nur die Vögel pfeifen. Ja, ich fahre jetzt dann aber wieder runter in die Zivilisation, weil ich will ja nach Bulgarien. So, ich fahre wieder runter. Überall die Straße abgerissen. Ja, im dritten Gang, manchmal Motorbremse, ich muss so eigentlich nie bremsen, aber ich nehme mir ja Zeit. Und die Lina und die Solaranlagen laden mit 3300 Watt, wie sie unten bin, ist die Batterie wieder voll. Eigentlich fast zu viel jetzt. So, jetzt bin ich wieder zurück in der Zivilisation da. Unten kommt ein größeres Dorf oder Stadt. So, Begegnung der anderen Art. Die Angie hat gleich zurückgegeben, als der sie angeknurrt hat, der Weiße. Der andere ist harmlos. Ja, die sprechen halt miteinander. Na, also geht doch, der hat sich schon untergeordnet. Aber das ist ein Giftzwerg oder eine. Aber die Eila, die ist immer souverän. Übrigens bin ich jetzt einkaufen gegangen und die Hunde haben hier draußen gewartet. Das geht ganz gut. <lacht> ja, ja. Ja, die spielen und ein bisschen dominieren. <lacht> Ayla muss natürlich immer der Boss sein. Ayla ist die Schwarze. Ich bin auf der Autobahn Richtung Thessalonika. Drei Spuren und kaum Autos. Wo sind all die Menschen? Und Holprig. Ich passiere jetzt Thessalonika, fahre gleich weiter Richtung Bulgarien hoch. Weil hier ist mir zu viel los. Ich ziehe mich wieder zurück in die Natur, in die Einsamkeit. Schöne Landschaft. So, da vorne kommt eine Tollstation. Aber ich finde das gar nicht toll. Aber es kostet ja nicht so viel. Also hier hat es eindeutig mehr Verkehr Richtung Bulgarien. Nur 2,50 Euro, da kann man nichts sagen. Ist okay, bin jetzt auch in weichen Gefahren. Ja, mein Diesel habe ich immer noch von Österreich. Ich habe noch ein Viertel voll. Nächstes Mal in Bulgarien tanken, etwa für gleich viel wie in Österreich, 1,07 so. Also ich komme über 2000 Kilometer weit. JetBlue hat es noch ja, ein bisschen weniger als die Hälfte, braucht ein bisschen mehr, als das ich gedacht habe. Ja, aber äh, egal, das kostet ja nicht viel. Jetzt bin ich vorher eine Autobahnserventine, die Berge runter und jetzt hier bin ich eigentlich in einem Tal, das etwa 30, 40 Kilometer breit ist. Und jetzt geht es dann eben nach Bulgarien, es sind noch etwa 30 Kilometer, jetzt muss ich da über diese Berge. Aber auch das schaffe ich noch. Jetzt bin ich gleich vor der Grenze, da kommt noch mal eine Zahlstelle und gleich dahinter der Zoll und die LKWs stehen hier Stau. Ich hoffe, ich kann da vorbei. 5 Euro. Ja, ich fahre jetzt an denen vorbei, weil äh, das kann ja Tage dauern. So, da kommt der Zoll. Also hier, keine Ahnung, ich fahre da mal an denen vorbei. Ich weiß nicht, ob die da warten oder was die.
die dan machen. Ich glaube, ich muss da vorne einen Schalter, aber alles ohne Masken, offenbar. Zumindest hat der keine. Also ihr seht, da hinter mir ist der Zoll, da bin ich jetzt mal vorbei. Und, aber da vorne ist noch mal einer, glaube ich, keine Ahnung. Er hat natürlich gefragt, wo ich hingehe, habe ich gesagt, ja, Rumänien, hat er gemeint, 24 Stunden hätte ich Zeit. Da habe ich gesagt, ich muss noch schlafen. Dann fragt er nach einem Test, habe ich gesagt, ja, habe ich. Dann hat er gesagt, go. Ja, jetzt bin ich mal da, aber da vorne ist noch was. Also da vorne ist noch mal ein Zoll, so wie es aussieht. Äh, keine Ahnung, was ich dann da soll. Am besten, ich fahre gleich mal rüber. Wasser beruhigt. Ja, die EU ist Geschichte, hä? überall Grenzen und Kontrollen und ja, wie war das noch? Reisefreiheit, alles vorbei, so schnell kann es gehen, du. Wahnsinn. Also dann zur nächsten Kontrolle. Also ich bin durch. Gleich neben der Grenze, nach der Grenze, ich bin drin, also es geht alles noch. Ähm, der wollte mich zuerst auf die Waage schicken, weil er dachte, ich sei ein LKW. Und dann irgendwann hat er gesehen, oh, Karaman, ist das ein Karaman? habe ich gesagt, ja. Und dann, der Durchgang war offen, habe ich mir nach hinten gezeigt, dann ist er ums Auto gelaufen, also um das Wohnmobil gelaufen und dann äh, irgendwann winkt er dann und dann ruft er noch Zigaretten nach. Er wollte vermutlich noch äh, ein bisschen Zigaretten von mir. Aber ich bin ja nicht Raucher, ich kann mir das nicht leisten. Ja, jetzt bin ich drin. So, ich muss zuerst meine Wölfe wieder einsammeln. Angie ist gekommen, die war da hinten beim anderen Hund. Ayla ist da irgendwo nach hinten gelaufen. Die wird auch gleich kommen. Jetzt mache ich zuerst mal Geldwechsel ein bisschen, damit ich was essen kann. Hier. So, hier habe ich mal Geld gewechselt. Man, äh, 20 Euro und kriegt fast das Doppelte, also 40 Lei oder wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Lev. So, mein Essen. Ich esse wieder mal Schwein. Eigentlich esse ich so gut wie nie Schwein, ja. Aber was will man? Ich glaube, die haben nichts anderes. So, 10 Kilometer nach der Grenze suche ich mir meinen Übernachtungsplatz direkt am Fluss. Jawohl, da war mal eine Brücke, he? offenbar. Ja, dann gehe ich gleich mal durch die Waschstraße. Ich hoffe, das Ding ist nicht zu weich. Jawohl. So, Füße sind sauber. So, ich habe mich da direkt ans Wasser gestellt. Ein Fluss, der momentan viel Wasser führt. Es windet, wie ihr hört. Ich bleibe jetzt hier über Nacht. Erste Nacht in Bulgarien. Ja, einfach toll. Ey. Der Fluss hat richtig Wasser. Da hinten sind Kühe. Ein super Platz hier. Ich glaube, ich stelle mich da hin. Mitten eine, so eine, eine Zunge. Mitten im Fluss. Da ist noch Natur. Der Fluss mal mit Nebenarmen. Ach, ich kann mich kaum satt sehen. Guckt euch das an. Einfach noch Natur. Sandbänke.
Ja, da gibt es tausende Möglichkeiten zum Freistehen. Natürlich jetzt nicht da auf der Sandbank, aber hier oben. Und weit und breit ist auch kein Haus, nichts, einfach Landschaft. Ich bin jetzt etwas flusshochwärts gelaufen und man glaubt es kaum, da drüben ist doch tatsächlich ein Camper. Der hat den Weg auch hierher gefunden und genießt das Land vermutlich so wie ich. Dann guckt doch mal die Sandbank an da. Ach, ist das geil. Ich habe meine Hunde verloren, jetzt ist sie wieder gekommen, die Angie. Die Ayla ist vermutlich noch da irgendwo da unten. Naja, die kommt dann auch. Ich habe jetzt einen besseren Platz gefunden. Ich werde jetzt von da hinten, ihr seht mein Wohnmobil. Da hinten. Komme ich jetzt da, fahre ich ein bisschen Piste. Wunderbar. So, die Ayla ist immer noch nicht aufgetaucht. Entweder ist sie schon beim Wohnmobil oder sie ist am Graben. Ich kenne ja meine Hunde. Die Eile, wenn die ein Loch findet, dann gräbt die und gräbt die und vergisst sich. Aber ich sehe sie jetzt. Ich fahre jetzt mal wieder zurück da. Ja, die Eile ist noch nicht da. Also ist sie weiter vorne. Ich fahre jetzt da sowieso hin. Und ja, die Hunde hier, die geben einfach immer an, dass das ihr Revier ist und äh, das stört mich nicht. Hier kann ich die Leine vergessen, die brauche ich hier nicht mehr. Ich mache jetzt den Reifendruck noch runter auf 4,5, weil äh, ja, Straßenpisten und so, sicher schlechter. Da kommen nochmal zwei, jetzt sind vier Hunde gegen einen, aber die tun sowieso nichts. So, da kommt sie ja, die Eila. Die finden immer zurück, da muss ich mir keine Sorgen machen, die finden mich immer. Und sie wird gerade begrüßt von der Angie, die hat sie nämlich schon vermisst. Ja, Reifendruck runter, vorne 4, hinten 4,5. Und die Wölfe, die laufen jetzt mir hinterher. Und jetzt fahre ich da diese, ja, was sind es, 3, 4 Kilometer zurück auf diesem holprigen Pfad hier am Fluss entlang. Es ist viel angenehmer zum Fahren mit diesem reifen Druck. Äh, übrigens, die Wölfe sind sich das gewöhnt. Da hinten ist Eiler. Äh, die kennen das, die sind darin geübt. Das ist auch kein Problem für sie. Weil die wissen, ich lasse sie nie im Stich. Ja, und die Temperaturen übrigens, die sind da locker 26 Grad. Er zeigt mir sogar 28 an, aber ich denke, es ist ein bisschen weniger. Also es ist richtig warm, ich komme langsam ins Schwitzen. So, und da vorne ist mein Platz. Ja, noch ein bisschen. So, hier. Genau, hier ist mein Platz. Jetzt muss ich schalten. So, wunderbar. Hier werde ich mich hinstellen und übernachten. Geil. Das ist Freiheit, wenn die Hunde auch frei sein können. Das macht ihnen Spaß. So, ich bin wieder etwas weiter gefahren und jetzt muss ich Wein holen für einen Freund. In der Nähe. Ich habe jetzt die Piste verlassen, Autobahn verlassen, bin völlig in eine Nebenstraße. So, das war es schon wieder. He. Ihr seht, ich habe jetzt da volle Ausrüstung, Mikrofon mit einem Pelz, damit man mich besser hört. <lacht> ja, jetzt äh, ist schon wieder vorbei, he. aber es kommt noch mehr. Ich muss es noch zusammenschneiden, aber es geht dann weiter mit der Fahrt in Bulgarien durch wunderschöne Natur. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie immer Daumen hoch oder was auch immer. Ja, und 
Bis zum nächsten Mal. Hey, super. Tschüss.